ഒരു തവണ കൂടി ഗൗതം അശ്വതിയെ മീറ്റ് ചെയ്തു സൺഡേ നൈറ്റ് പതിനൊന്നിന് അവരുടെ റൈഡ് ഫിക്സ് ആക്കി എങ്ങോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഗൗതം അവളെ ക്ലബിൽ വെച്ച് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പോയി പിന്നീട് അവൾ ആ ദിവസത്തിനായിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു അങ്ങനെ സൺഡേ ആയി വെളുക്കും മുമ്പേ അവൾ റെഡിയായി രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കായി കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി വൈകിട്ട് ആറു മണിയിൽ ക്ലബിൽ പോയി ഇരിപ്പായി ശോ സമയം പോകുന്നില്ലല്ലോ എങ്ങോട്ടാണോ ഈ യാത്ര എന്തായാലും എങ്ങോട്ടായാലും വിത്ത് ഹിം ഐ ആം റെഡി ടു ഗോ എനിവർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഒരു കണക്കിന് പതിനൊന്ന് മണിയായി അല്ല ആക്കി അവൾക്ക് സന്തോഷമാണോ സങ്കടമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഫീൽ പിന്നെ മണി പതിനൊന്നരയായി അവൻ എത്തിയിട്ടില്ല ഒരുമായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടായി ഇല്ല വന്നിട്ടില്ല ഒന്നായി രണ്ടായി മൂന്നായി ഇല്ല അവൻ വന്നില്ല അവൾക്ക് ദേഷ്യ അടക്കാനായില്ല അവൻ തനിക്കിട്ട് പണി തന്നാണെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് പൊളിഞ്ഞു കയറി തന്നെ വേഷം കെട്ടിച്ചിവിടെ ഇങ്ങനെ പെരുവഴിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ കാണിച്ച മര്യാദയാണ് അല്ല താൻ തന്നെയാണ് വിഡ്ഡി അവൻ്റെ വാക്കും കേട്ട് അർദ്ധരാത്രി ഒന്നും ഓർക്കാതെ ചെന്നത് അവനിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഫോൺ നമ്പർ പോലുമില്ല കയ്യിൽ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും അവനെന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കാണുമോ എന്ന ഭയം വേറെ ആദ്യമായി അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി സങ്കടത്തിലും അധികം അടക്കാനാവാത്ത ദേഷ്യം കൊണ്ടായിരുന്നത് തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൾ വണ്ടി മാക്സിമം സ്പീഡിൽ പൊലിപ്പിച്ചു റൂമിലെത്തി എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ സങ്കടത്തോടെ കട്ടിലേക്ക് വീണു തലയിണ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കുറെ കരഞ്ഞു ആദ്യമായി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ നിസ്സഹായവസ്ഥ അവൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അവൾക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കരഞ്ഞു തളർന്ന് എപ്പോഴോ കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് അവൾ എണീറ്റത് തല അനക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന പക്ഷെ അവനോടുള്ള ദേഷ്യം തന്നെ എന്തിനു പൊട്ടം കളിപ്പിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചറിയാനായി അവൾ എണീറ്റു അവന് വിളിക്കാനുള്ള നമ്പരൊന്നും കയ്യിലില്ല ശ്യാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ റോയൽ റൈഡേഴ്സിൽ അജുവിന് നമ്പരുണ്ട് അവനെ വിളിച്ചു ഗൗതമിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ പിന്നീട് കണ്ടില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി നമ്പർ വാങ്ങിയവൾ വിളിച്ചു കോൾ പോകുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല വീണ്ടും വിളിച്ചു കട്ട് ചെയ്തു ദേഷ്യം കയറി വീണ്ടും ട്രേസ് ചെയ്തു ഇത്തവണ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു അവൾക്ക് ദേഷ്യം അടക്കാനായില്ല വണ്ടിയെടുത്ത് പാഞ്ഞു അവൻ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം പോയി അന്വേഷിച്ചു അവൻ്റെ ഒരു വിവരവും ഇല്ല ഒടുവിൽ സഹിയിട്ട് ഇല്ല ഇനി ഓർക്കില്ല മതി ഞാൻ എന്തിനൊരുത്തിനു വേണ്ടി ഇത്രയും അലയണം ഐ ഹേറ്റ് യു ഗൗതം ബട്ട് ബട്ട് ഐ മീസ് യു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവൾ പഴയ പോലെ ആയിത്തുടങ്ങി ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡിന് പോയി ദേഷ്യമൊക്കെ അവിടെ തീർക്കുന്നുണ്ട് അവനെ വിളിക്കാൻ തോന്നിയാലും വിളിക്കില്ല അവൻ്റെ വിവരമില്ലായിട്ട് ഇന്ന് പതിനാറാമത്തെ ദിവസം പതിപോലെ സ്റ്റണ്ടിങ് ക്ലബിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മുന്നിൽ ബുള്ളറ്റും ചാരി തന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്ന ഗൗതം അവൾ ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം മറന്നുപോയി ഓടിച്ചെന്നവൻ്റെ മൂക്കിനിട്ട് ഇടി കൊടുത്തു ഉഫ് എന്ന് പറഞ്ഞവൻ തിരിഞ്ഞതും കളിപ്പടങ്ങാതെ ഒരെണ്ണം കൂടി കൊടുത്തു ഐ ഹേറ്റ് യു അവൾ അലറി യു സ്കൗണ്ടർ യു ചീറ്റർ കോക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി പെരുവഴി നിർത്തിയ ചതിരാ നീ നീ തന്നെയല്ലേ എന്നെ റൈഡിന് വിളിച്ച് നീന്നെ വിശ്വസിച്ചല്ലേ ഒന്നും നോക്കാൻ ഞാൻ വരാൻ തയ്യാറായത് ഞാൻ പൊട്ടി ഇന്നിട്ട് പട്ടിയെപ്പോലെ നിന്നെ തെരഞ്ഞാൻ അറിഞ്ഞു നൂറ് കോൾ ചെയ്തു എന്തിനായി നിന്നെ പൊട്ടിയാക്കിയെന്ന് പറയടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇടിക്കാനായി ചെന്നു കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചടുപ്പിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുണ്ട് കടിച്ച് പറിച്ചൊരു കിസ് കൊടുത്തവൻ പെൺപുലി പൂച്ച കുഞ്ഞിലിപ്പോലെ അവൻ്റെ കൈപ്പിടിയിൽ അനങ്ങാതെ നിന്നു അവൻ അവളിൽ നിന്ന് ചുണ്ടുകൾ വേർപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ കൈക്കുള്ളിൽ അവൾ കണ്ണടച്ച് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അവന് ചിരി വന്നു ഐ ഹേറ്റ് യു അതേ നേരിപ്പിൽ തന്നെ അവൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അവളെ മുറുകെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവൻ സെവിയിൽ പറഞ്ഞു ഐ ആം സോറി ഐ ഡോണ്ട് മീൻ ടു ഹേർട്ട് യു അവൾ അവനെ തള്ളി മാറ്റി എന്നോട് ഇനി സംസാരിക്കണ്ട ഐ ആം ലീവി ബൈ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ വന്ന് വണ്ടി കയറി നമുക്കന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന റൈഡിന് ഇപ്പൊ പോകണം നോ ഐ വോണ്ട് കോം വിത്ത് യു നീ വരും എല്ലാ പൊക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കൗതത്തിനറിയാം വാശി പിടിക്കണ്ട അവനോട് വാശി പിടിക്കാൻ അവൾക്ക് ആയില്ല അവൻ്റെ ഒപ്പം ബുള്ളറ്റിൽ കയറി വണ്ടി മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു നിലാവുദിച്ചു ഒരുപാട് ദൂരെ യാത്ര ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു കാടിനുള്ളിലെത്തി അതിനകത്തുള്ള പുൽമേട്ടിൽ വലിയൊരു മരത്തിന് ചാര വണ്ടി നിന്നു മുകളിൽ വലിയൊരു ഏറുമാണ് ഒരു വശത്ത് തെളിനീരൊഴുകുന്ന കാട്ടരുവി മുകളിൽ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രക്ക് ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം വാ അവൻ വിളിച്ചു എന്താ ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞാൽ വരണം അവൻ കണ്ണുരുട്ടി അവർ രണ്ടാളും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ആകെ
ഹാപ്പി ബർത്ത് രാജു ഇനി പറ നിനക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം അന്ന് റെയ്ഡ് പോകാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു എന്നല്ലേ അവൾ അതേ എന്ന ഭാഗത്തിൽ അവനെ നോക്കി അവൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അന്ന് നിന്റെ സ്റ്റണ്ട് പെർഫോമൻസ് കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിയെന്ന് മാത്രമല്ല നിന്നെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായി നിന്നെക്കാൾ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് നീ ട്രിപ്പിന് വന്നപ്പോൾ എനിക്കായിരുന്നു ശ്യാം കൂടെ വരാത്ത ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പായിരുന്നു ഹിമാലയ റൈഡ് ശ്യാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തനിസാക്കി പോയതിൽ എനിക്ക് ഉറ്റബോധം ഉണ്ടായി ഞാനിടയ്ക്ക് സിഗ്നൽ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അവന് വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഫോൺ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് ടെൻഷനായി തിരിച്ചു പോയാലെന്ന് വരെ ചിന്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ട്രിപ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നിനക്കൊപ്പം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അവ ഞാൻ നിന്നോട് റെയ്ഡ് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പറഞ്ഞ ആ സൺഡേ എനിക്ക് ശ്യാമിൻ്റെ കോൾ വന്നു അലീനയുടെ അച്ഛൻ അവനെ വകവരുത്താൻ നോക്കിയിട്ട് അവളെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞവൻ കരഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞ റെയ്ഡ് പോലും മറന്ന് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി പിന്നെ അത് ഓർത്തപ്പോൾ നിന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കാൻ നമ്പരുണ്ടായില്ല ശ്യാമിന് അലീനയെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ അവൻ ഉറപ്പുകൊടുത്തു അവിടെ അച്ഛൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഞാൻ അവളെ രക്ഷിച്ച് ശ്യാമിന് കൈപ്പിടിച്ച് കൊടുത്തു അവരിപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ സേഫാണോ എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വന്നിട്ട് നിന്നോട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ലതെന്ന് തോന്നി നിൻ്റെ ദേഷ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴാണ് അജു നിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു സർപ്രൈസ് ഒപ്പിക്കണ്ടേ പക്ഷേ നീ ഇന്ന് നന്നാ കിട്ടി ഹോ ഹോറിബ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ മൂക്കടവി യു ഡിസേവ് ദാറ്റ് ബട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു നോ വൺ മോർ തിങ് എന്നാൽ നീ എനിക്ക് ആയിരിക്കും ഇസ്സടിച്ചത് അത് നിൻ്റെ ദേഷ്യം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണോ പിന്നെ നീ എന്താ കരുതിയത് ഏ ഞാനൊന്നും കരുതിയില്ല ഒന്നും കരുതിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ അവൾക്കടുത്തേക്ക് ചെന്നു നീ എന്നെ മിസ് ചെയ്തോ ഏ ഒലക്ക എന്നെ പൊട്ടം കളിപ്പിച്ച് പോയിട്ട് ഐ ഹേറ്റ് യു ഫോർ ദാറ്റ് ഓഹോ എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ഉമ്മ വെച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച പോലുമില്ലല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ അതിങ്ങ് തിരിച്ചു തന്നേക്ക് തര എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്നാൽ ഞാനതങ്ങ് വാങ്ങിക്കും പിന്നെ എന്നെ നീ ഒരു ബാലൻ കെ നായർ ആക്കരുത് അതാരാ നിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ ഇവിടെ ഓടി എന്ന് പറഞ്ഞ അവൾ അവനിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് യുനോ ഐ നെവർ ഫീൽ എനി ക്രഷ് ഓൺ എക്കർ അണ്ടിൽ ഐ മേറ്റ് യു എനിക്ക് ഭയങ്കരമാണെന്ന് അറിയില്ല ഐ റിയലി വിഷ് യു ടു ബി വിത്ത് മീ ഓൺ ആൾ മൈ റൈഡ് സി ഹിയർ ആഫ്റ്റർ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞെന്നറിയില്ല ബട്ട് വൺ തിങ് ഐ ആം സോ ക്രേസി അബൌട്ട് യു എന്നവൾ മറുപടിയും കൊടുത്തു എന്നാൽ എനിക്കൊരു കിസ് ആ അയ്യടാ അത് ഇപ്പോൾ അല്ല പിന്നെ എനിക്കൊരു സർപ്രൈസ് ആണല്ലേ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും തരാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പോയാലോ പോണോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കൂടാന്ന് ഈ കാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഫീൽ വേറെ ഇവിടെ കിട്ടും എന്നാൽ മോൻ കാട്ടിൽ കിടന്നോ കേട്ടോ ആ വണ്ടി എന്നേക്ക് ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞാൽ ഇടി വാ പോവാ നല്ല കുളിർക്കാറ്റും കൊണ്ട് അവരവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ കൗത അവളെ കാണാൻ ചെന്നു ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ അവൾക്ക് കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ചെറിയ കറക്കങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാസങ്ങൾ പോയി ആ ഡിസംബറിൽ അവിടെ അച്ഛൻ ലീവിന് ബാംഗ്ലൂർ വന്നു അവൾക്കപ്പോൾ അവനുമായി അധികം കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല അവന് ഒരു റേസിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് നാട്ടിൽ മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്ത് പോകണമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ എതിർത്തവുമില്ല ഗൗതമിനെ വിളിച്ച് നാട്ടിൽ പോവുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചു നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ടൈമിൽ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം അവൻ കലിപ്പിലാണ് ഗൗതം പ്ലീസ് അച്ഛൻ അടുത്ത മാസം പോവും ഞങ്ങൾ പോയി മുത്തശ്ശിയെ കണ്ടിട്ട് വരാം പോവേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നീ പോയിക്കോ പക്ഷെ അത് ഈ റേസിന് ശേഷം നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ ഇത്രയൊക്കെ സെൽഫിഷ് ആവരുത് അതെടി സെൽഫിഷ് ആണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഞാൻ ജയിക്കുമ്പോൾ നീ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സെൽഫിഷ് ആണെങ്കിൽ യെസ് ആം ഗൗതം പ്ലീസ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലായിട്ടാണോ ജസ്റ്റ് എ വീക്ക് ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് സൂൺ പ്ലീസ് വാശി പിടിക്കല്ലേ ആ നീ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു താൻ ചൂടാവലിടും വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ലോങ് ട്രിപ്പ് പോവാം പ്ലീസ് ഓക്കെ ബൈ അവൻ കട്ടാക്കി അവൾ തിരിച്ച് വിളിച്ചു കട്ട കലിപ്പിലാണ് ആശ വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ കട്ടാക്കി എന്നാൽ ഇങ്ങനെയും വാശി ഉണ്ടാവുമോ മുമ്പൊന്നും ഇതുപോലെ പണങ്ങിയിട്ടുമില്ല ആ ഞാൻ പോയി വരട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം അവൻ അച്ഛനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്
ഒരു ചെറിയ ചിരി അവൻ്റെ മുഖത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അച്ചുവാകെ ടെൻഷനിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോള് ഗൗതം റിങ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതെ അവൾ ഫോൺ എടുത്തു ഗൗതം സോറി 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 ഇനിയിപ്പോൾ ഇണങ്ങല്ലു പ്ലീസ് നമ്മൾ ജയിക്കും ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് യു വിൽ ബി ദി വിന്നർ അവൾ ശ്വാസം വിടാതെ പറയുകയാണ് അവൻ മിണ്ടുന്നില്ല ഗൗതം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയും പ്ലീസ് എത്ര ദിവസമായി ഒച്ച കേട്ടിട്ട് പെണങ്ങല്ലേ ഐ ലവ് യു അച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കോള് കട്ടാക്കി അവൾക്ക് സങ്കടവും സന്തോഷവും ഒന്നിച്ചു വന്നു അവനും വലിയൊരു ആശ്വാസം തോന്നി നഷ്ടപ്പെട്ട ധൈര്യം തിരിച്ചു കിട്ടിയ പോലെ അവൻ ഫീൽഡിലേക്ക് ചെന്നു ഒരുപാട് സമയമായി അവൾ ഗൗതമിൻ്റെ കോള് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിളിക്കാത്തതാണോ ഇനി ഏയ് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഇനി ചെയ്യിച്ചു കാണില്ലേ അതാ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് കാണും അത് തുറന്ന് വാൾ നോക്കിയതും അവൾ ഞെട്ടിപ്പോയി കണ്ണിലാകി ഇരുട്ട് കയറുന്ന പോലെ ബോധം വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ അടുത്തുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പോകണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഗൗതമിനെ കാണണം എനിക്ക് പോകണം എന്നെ കൊണ്ടുപോച്ച പ്ലീസ് അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അയാൾക്ക് തിരികെ പോവാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു അവൾ ബോധമില്ലാതെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് ഫീൽഡിൽ വണ്ടി നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ മറിഞ്ഞപ്പോൾ തലയിടിച്ചാണ് ഗൗതം വീണത് അപ്പോൾ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു പക്ഷേ ബ്രെയിൻഡത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഓടിയെത്തി കോടീശ്വരനെ അച്ഛനെ ഏക സന്താനത്തിൻ്റെ ജീവ രക്ഷിക്കാൻ എന്ത് വില കൊടുക്കാനും തയ്യാറായിരുന്നു സർവ്വ സന്നാഹങ്ങളോടും കൂടി അവരവൻ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി അച്ഛു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഗൗതമിൻ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അവൾ പ്രാന്തിയെ പോലെ കിടന്നലറി കുറേ നേരത്തെ ബാലത്തിന് ശേഷം ശാന്തമായി അവൾ അവനെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്ന് പലരോടും തിരക്കി ആർക്കും അതറിയില്ലായിരുന്നു ഓരോ ദിവസം പിന്നീട് തോറും അവളുടെ മനസ്സിൻ്റെ താളം തെറ്റാൻ തുടങ്ങി ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും കടന്നുപോയി ആരോടും മിണ്ടാതെ ഒന്നിനോടും താല്പര്യമില്ലാതെയുള്ള അവളുടെ അവസ്ഥ അവളുടെ അച്ഛന് താങ്ങാവുന്നതിൽ അപ്പുറമായി ഒരുപക്ഷെ അവൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നേക്കുമെന്ന് കരുതി ഗൗതം ജീവനോടെ ഇല്ലെന്ന് അയാൾ അവളോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ എനിക്കിത് സഹിക്കുന്നില്ല അച്ഛൻ ഗൗതമിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു പോണെ അവളുടെ മുഖത്തെ നിർവികാരത മാറി പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു തിളക്കം കണ്ണിൽ തിളങ്ങി എൻ്റെ മോൾ ഇതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടണം ഗൗതം എല്ലാവരെയും വിട്ടു പോയി പോണെ ആ കള്ളം പക്ഷേ അവളുടെ അവസ്ഥയെ കൂടുതൽ വഷളാക്കി അവളൊന്ന് പൊട്ടിക്കരട്ടെ മനസ്സിൽ കുറച്ച് ധൈര്യം വരട്ടെ എന്ന് കരുതി പറഞ്ഞെങ്കിലും അവൾക്ക് അറിഞ്ഞില്ല വണ്ടിയുടെ കീ കയ്യിലെടുത്തു അയാൾക്ക് ഭയമായി മോൾ ഇത് എങ്ങോട്ടാ ഗൗതമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എല്ലാ ട്രിപ്പ് ഒന്നിച്ച് പോണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയില്ല ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ശരിയായി കൊടുക്ക അയാൾക്ക് തടയാൻ കഴിയും മുമ്പേ അവൾ വണ്ടിയെടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അയാളും പുറകെ കാറെടുത്ത് ഇറങ്ങി അവൾ വണ്ടി ഫുൾ സ്പീഡിൽ റേസ് ചെയ്ത് പോയി ഡിവൈഡിൽ ഇടിച്ച് മറിഞ്ഞു അവൾ ആരൊക്കെയോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു കയ്യൊരെണ്ണം ഒടിഞ്ഞതൊഴികെ വേറെ വലിയ പരിക്കുകളുണ്ടായില്ല അവൾ മെൻ്റലി വീക്കാണെന്ന് അച്ഛന് മനസ്സിലായി ഇനി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭയം കാരണം അയാൾ അവളൊരു മെൻ്റൽ ആശയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി യോഗയും മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് രണ്ട് വർഷത്തോളം എടുത്തു അവൾ മാറി വരാൻ അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ അവൾ ആദ്യം കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണു മറന്നുപോയോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇനി ഞങ്ങളുടെ കഥയാണ് കേട്ടോ അച്ചു എന്താടാ നമുക്കിടം വരെ പോയാലോ എവിടേക്കാ വിശു ബാംഗ്ലൂർ വരെ അവൾ പെട്ടെന്ന് ശോകമായതുപോലെ നീ എന്തിനാ ബാംഗ്ലൂർ പോണത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനാ ഞാൻ വരണ്ടല്ലോ നീ പോയി വാ വിശു അത് പറഞ്ഞ പറ്റില്ല നമുക്കൊരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നല്ലോ പോയി വരാം നിനക്ക് പേടിയുണ്ടോ എന്നാ വേണ്ട അയ്യേ പേടിയോ എനിക്ക് അത് നിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിച്ചു അതെ പേടി എന്തിന് നിനക്കെന്നോട് പ്രേമം തോന്നിയാലോ എന്ന പേടി പോടപ്പട്ടി എനിക്കത് തോന്നില്ല ആരോടും ഓൻ ആ വെള്ളം വാങ്ങി വെച്ചേക്ക് അവനൊരു പൊട്ടഞ്ചിരി ഇരിച്ചു അപ്പൊ താൻ വരില്ലേ ഞാൻ കള്ളദേശം നടിച്ചു വരാളത്തിണ്ടി വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ അഭിനയിച്ച് കൊള്ളാക്കി കഥയിറക്കി എന്നെ കൊണ്ടുപോയെന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാടി വിഷ്ണു ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഗൗതമിനെ ഓർത്തുപോയി ഇപ്പോഴും വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഗൗതം അവനെ കേരളത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് അച്ഛു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അവർക്കാർക്കും മറ്റൊന്നും അറിയില്ല അന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ദുബായ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗൗതം എവിടെയായാലും കണ്ടെത്തണമെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു മനസ്സിൽ അച്ഛൻ തിരികെ പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു മുത്തശ്ശൻ മരിച്ചതും നാട്ടിലേക്ക് പോരാൻ വാശി പിടിച്ച് ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു നാ
അമ്പടി അപ്പൊ ഞാനോ നീയോ നീ ആരാ ഓർഡർക്ക നിന്നെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാടി നീ ഞൊട്ടും ഛേ ഞാനെന്റെ അപ്പൊ ഇവനെ ഗൗതം എന്ന് വിളിച്ചേ ഇതുപോലെ ലോങ് റൈഡ് ഞാൻ അവന്റെ ഒപ്പമേ പോയിട്ടുള്ളൂ അവൻ അവസാനം എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഐ ലവ് യു അച്ചു എന്നാണ് അതിനുശേഷം എത്ര ഞാൻ കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചെങ്കിലെന്ന് ഒരു നോക്ക് കണ്ടെങ്കിലെന്ന് എനിക്കിനിയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗൗതം ഐ മിസ് യു ഐ വിഷ് യു ടു സി യു സൂ പാവച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ അവൾ ഗൗതമിനെ ഓർത്തിരിക്കുവാണ് അവൾ അവനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സമയമായിട്ടില്ല ഈ യാത്ര തീരും വരെ കാത്തിരുന്നേ മതിയാവും ദേ നിനക്കെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്താ പറയാം ഇങ്ങനെ ചോകടിച്ച് പോവാതിരിക്കാനാ നിന്റെ ഒപ്പം കൂട്ടി എന്താണെന്ന് പറ പറയണം ഇപ്പം പറ്റില്ല അതെന്താ ടൈം ആയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ എത്തി റൂം എടുത്ത് ഫ്രഷായി വൈകിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഞാൻ വണ്ടി ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ക്ലബിന് മുമ്പിൽ നിർത്തി അച്ചു പകച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ഇതാണ് ഞാൻ ബിസിനസ്സിനിവിടെ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന സ്ഥാപനം വാ അകത്തേക്ക് പോവാം ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് നടക്കുന്ന ഇടത്ത് എത്തി പിള്ളേർ പൊളിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കടി എന്ത് പെർഫോമൻസ് ആണെന്ന് നിനക്ക് പറ്റുമോ ഇതുപോലെ ഇല്ല നിന്റെ അഭ്യാസങ്ങൾ വെച്ച് അറിയേണ്ടതാണല്ലോ അത് പോട അവനവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രാണൻ പിടഞ്ഞു ആദ്യമായി എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ട് കണ്ണെടുക്കാൻ നോക്കുന്ന ഗൗതം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നു വീണ്ടും എൻ്റെ കാലത്തിലേക്ക് ബൈക്ക് റൈഡ് പോകും പോലെ ഇവിടെ സ്റ്റെൻഡിങ് നടത്തുന്ന പി കിരി പിള്ളരെ കണ്ടിട്ട് വിച്ചു പറയാം എന്ത് പെർഫോമൻസ് ആണെന്ന് എൻ്റെ ഗൗതമിനെ പോലെ ഒരുത്തിനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു കാലത്ത് എൻ്റെ പേഷനായിരുന്നു ഈ സ്റ്റെൻഡിങ് എന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ഈ പൊട്ടൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ചിരി വന്നു ഇപ്പം അറിയണ്ട പറയണം അവനോട് എല്ല ആ പറഞ്ഞാൽ മതി റൂമിലെത്തിയിട്ടും ഗൗതമിനെ പറ്റി തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ചിന്ത വിച്ചു നല്ല ഉറക്കമായി അവൻ്റെ സാമീപ്യത്തിൽ ഗൗത അടുത്തുള്ള പോലെയാണ് ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നഷ്ടപ്പെട്ട തൻ്റെ മനസ്സിന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഇവനാണ് അവൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് കാശുണ്ടാക്കി സ്വന്തമായി ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അവൻ ഒരിക്കൽ പോലും ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് പാഷൻ ഉള്ളതായി പറഞ്ഞു പോലും കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഇത് വാങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓർത്ത് ഉറങ്ങിപ്പോയി വാതിൽ ആരോ തുറക്കുന്ന പോലെ തോന്നി കണ്ണ് തുറന്നു ഒരു രൂപം തന്നെ നേരെ നടന്നു വരുന്ന പോലെ സ്വപ്നമായിരിക്കും എന്ന് കണ്ണ് ഒന്നുകൂടി തിരുമ്മി തുറന്നു അല്ല എന്തോ എൻ്റെ നേരെ വരുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രതികരിക്കും മുമ്പ് തന്നെ അത് തൻ്റെ വായും കണ്ണും തുണികൊണ്ട് മൂടിക്കെട്ടി കൈയും കാലും കെട്ടി തൂക്കിയെടുത്ത് തോളിൽ കിട്ടു ഈശ്വര ഒന്ന് ബഹളം വയ്ക്കാൻ പോലും ആവുന്നില്ലല്ലോ വിഷ്ണു എന്ന് ഉറക്കി വിളിക്കാൻ നോക്കി എവിടെ നടക്കുന്നില്ല അയാൾ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ആരാണെന്ന് പോലും മനസ്സിലായില്ല കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണോ അതോ ഇനി വേറെ വല്ലതിനും കൈയും കാലം തളരുന്നു യെസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡൈ തന്നെ ഒരു വണ്ടിയുടെ പുറകിലിട്ടു രണ്ടുപേരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഇതെൻ്റെ അവസാനമായിരിക്കും പാവച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു തീർക്കുന്ന ആ പാവത്തിനൊരു നോക്ക് അവസാനമായിട്ടൊന്ന് കാണാൻ പോലും സാധിച്ചില്ലല്ലോ അതുവരെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ഗൗതം അവനൊന്ന് കാണാൻ പോലും സാധിച്ചില്ല വണ്ടി അതിവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ചാടുന്നുണ്ട് കൈയൂടെ കേട്ട് അഴിക്കാൻ നോക്കുന്നതോറും മുറുകി വരുന്നു തന്നെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് അവളുടെ ഭയം കൂടി വന്നു എവിടെയോ വണ്ടി ചെന്ന് നിന്നു അവരവളെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി കാലുകളുടെ കെട്ടഴിച്ചു കൈയും അഴിച്ചു അവൾ വേഗം വായിലെ കെട്ടഴിച്ചു കണ്ണിൻ്റെ കെട്ടഴിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു അവൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ ആ കാട് അതേ സ്ഥലം അരുവി വലിയ മരം ഏറുമാട ഗൗതം ഗൗതം അവൾ അലറി പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചുറ്റിനോടി ഗൗതം ഏറുമാടത്തിൽ കയറി അതിനകത്ത് വേറെ ആരുമില്ല കത്തിച്ച മെഴുകുതിരി വെച്ച ഒരു കേക്ക് ഒരു ബർത്ത്ഡേ കാർഡ് അതിനടുത്ത് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഐ ലവ് യു അച്ചു എന്ന് അവൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു സന്തോഷമോ സങ്കടമോ അറിയില്ല ഒരു ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ബുള്ളറ്റ് അവിടെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്നു അതിലിരിക്കുന്ന ആൾ താഴെ ഇറങ്ങി അവിടെ അരികിലേക്ക് ചെന്ന് ജാക്കറ്റ് തുറന്ന് ഒരു റോസാപ്പോ അവൾക്ക് നേരെ നീട്ടി അവളത് വാങ്ങി അയാൾ മുഖത്ത് പകുതി മറിച്ച ടൗവലൂരി അവൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വിഷ്ണു നീ അപ്പൊ ഗൗതം എന്റെ ഗൗതം എവിടെ നിനക്കറിയാം നിനക്ക് എല്ലാം അറിയാം പറ എവിടെ എന്റെ ഗൗതം പറയ് ഐ വാണ്ട് ടു സീ ഹിം പ്ലീസ് പ്ലീസ് അച്ചു പ്ലീസ് കം ഡൗൺ നീ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് എനിക്ക
ജീവച്ചവായിട്ടാണെങ്കിലും എനിക്കവർ വേണം നീ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റുമോ അച്ഛൻ അവൻ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് പോയി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു അവനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അവൻ്റെ അച്ഛൻ അവനെ കൊണ്ടുപോയി ബ്രെയിൻഡത്ത് സംഭവിച്ച ശേഷം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന മറുപടിയായിരുന്നു എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം അധികം വൈകാതെ അവൻ പോയി പച്ച കള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞവൾ കരഞ്ഞു വിഷ്ണു അവളെ തന്നെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്തി അവളുടെ സങ്കടം അവനെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഒഴുകി ഇറങ്ങി പെട്ടെന്ന് അവൾ അവനിൽ നിന്ന് അകന്ന് മാറി വിച്ചു നീ ആരാ നിനക്ക് എങ്ങനറിയാം എല്ലാം പറയും അവൻ അവളെ വീണ്ടും നെഞ്ചിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗൗതം ഭൂമിയിലില്ലെന്ന് മാത്രമാണ് അവൻ മരിക്കണമെങ്കിൽ വിഷ്ണു ചാവണം അതിന് അവൾ ഞെട്ടിത്തരിച്ച് അവനെ നോക്കി അവൻ തുടർന്നു ഗൗതം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിലൂടെ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഹൃദയത്തിലൂടെ അവനെനിക്ക് തന്ന ദാനമാണ് ഈ ജീവിതം ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കുകയല്ലാതെ എനിക്കിനി ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതി മരണത്തെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഗൗതമ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ രക്ത സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു അത് ചേരുന്നവയായിരുന്നു അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സമ്മതപ്രകാരം അവൻ്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് മാറ്റിവെച്ചു സുഖപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും കാണാൻ ചെന്ന് അവൻ്റെ ലൈഫ് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അവൻ്റെ ടീമായ റോയൽ റൈഡേഴ്സും ബാംഗ്ലൂരിലും അവൻ്റെ ലൈഫുമെല്ലാം അവനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചറിയാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ശ്യാം അജു എല്ലാവരെയും ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു ശ്യാമിലൂടെയാണ് നിന്നെപ്പറ്റി നിങ്ങളുടെ കഥകളും ഞാൻ അറിഞ്ഞു നിന്നെ തിരക്കായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ യാത്ര നിന്നോടെല്ലാം അറിയിക്കാൻ പക്ഷേ നീ അപ്പോഴേക്കും മെൻ്റൽ ഡിപ്രഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായി പലതവണ നിന്നെ കണ്ടു നിന്നെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എന്നിലെ ഹൃദയത്തിനോടും അത് ആഗ്രഹിച്ചുകയാണ് നിന്നെ പഴയ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നിൻ്റെ അച്ഛന് കൊടുത്ത വാക്കാണ് മറ്റാരെപ്പോലെയും അല്ല നീ നിന്നോട് അടക്കാൻ പ്രയാസമായതുകൊണ്ടാ ആദ്യം നിന്നോട് വഴക്കിട്ടോ അതിലൂടെ നിന്നോട് അടുത്ത് നീ മാറി വരുന്ന ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഗൗതമിന് സംഭവിച്ചത് നിന്നോട് പറയാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചു പക്ഷേ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനം നിൻ്റെ ബാംഗ്ലൂർ ലൈഫ് ഞാനൊന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അജുവും ശ്യാമും എനിക്കൊപ്പം നിന്നു അവളിപ്പോഴും അമ്പരം നിൽക്കുകയാണ് അച്ചു ഗൗതമിൻ്റെ പെണ്ണെന്നും നിൻ്റെ അവസ്ഥയോട് തോന്നിയ സിമ്പതിയോ അല്ല നിന്നെ അറിഞ്ഞാണ് ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ പ്ലീസ് കം ഫോർ എ റൈഡ് വിച്ച് മീ വർഷങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു സ്റ്റെൻഡിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ തകർക്കുന്നു ബൈക്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് ചീറി പാഞ്ഞു വന്ന് കുറേ അഭ്യാസങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു ദി വിനർ ഈസ് മിസ്സിസ് അശ്വതി വിഷ്ണു പ്രസാദ് സദസ്സിൽ അവൾ തന്നെ ഒറ്റ നോക്കിയോട് കൈയടിക്കുന്നു ഗൗതം അവൾ കപ്പുമായി അവൻ അരികിലേക്ക് ചെന്നു അവൾ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മോച്ച് അമ്മ യു ആർ ഓസം ഐ ലവ് യു അമ്മ വിഷ്ണുവിൻ്റെ മടിയിൽ നിന്ന് അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു അവൾ അവൻ്റെ കുഞ്ഞി കയ്യിൽ കപ്പ് കൊടുത്തു ദിസ് ഈസ് ഫോർ യു മൈ സൺ അപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷ്ണു ആണ് വി വിൽ ഗോ ഫോർ എ റൈറ്റ് ടു നൈറ്റ് ഈ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു